ফ্রেন্ডস বায়ানের নির্মালে প্রত্যেক অভিনন্দন জানাই এবং আজকের টিউটোরিয়াল ভিডিওতে আমি কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজমের বেসিক কনসেপশান নিয়ে আলোচনা করব এবং স্কুল সার্ভিস কমিশনে অবশ্যই এই বেসিক কনসেপশান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে এবং কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজম এই জন্যই গুরুত্বপূর্ণ যে এটা বায়োকেমিস্ট্রি পোর্শনের একটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট পার্ট ওকে অর্থাৎ গ্লাইকোলাইসিস স্ক্রিপ সাইকেল এবং অক্সিডেটিভ ফসফরাইলেশন এবং ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম বুঝতে গেলে তোমাকে অবশ্যই বেসিক কনসেপশন সম্বন্ধে ধারণা রাখতে হবে সুতরাং এই টিউটোরিয়াল ভিডিওতে আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট অ্যাজ দ্য ফুয়েল এবং তারপরে হোয়াট ইজ এক্সারগোনিক অ্যান্ড এন্ডারগোনিক রিয়াকশান অর্থাৎ এক্সারগোনিক এবং এন্ডারগোনিক রিয়াকশান কাকে বলে এবং রেডক্স রিয়াকশান বা অক্সিডেশন এবং রিডাকশান রিয়াকশান আমরা কাকে বলবো এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এনএডি প্লাস কিভাবে কোফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে অর্থাৎ অর্থাৎ গ্লাইকোলাইসিস এবং ক্রেপ সাইকেল প্রক্রিয়ায় এনএডিএইচ তৈরি হয় এবং যেখান থেকে ইলেকট্রন ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট পদ্ধতিতে এটিপি তৈরি করে ওকে অর্থাৎ এনএডিএইচ হলো একটা এনার্জি রিচড কম্পাউন্ড সো এখান থেকে কিভাবে ইলেকট্রন তৈরি হয় সেটা আমাদেরকে জানতে হবে এবং এনএডি প্লাস থেকে কিভাবে এনএডিএইচ তৈরি হয় এই রিয়াকশানস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এটিপি প্রোডাকশান অর্থাৎ ডাইরেক্ট এটিপি প্রোডাকশান বা সাবস্ট্রেট লেভেল ফসফাইলেশন কিভাবে সম্পন্ন হয় এবং আরও একটা কনফিউশন রিজিয়ান সেটা হচ্ছে কোন প্রসেসে কত অনু এনএডিএইচ তৈরি হবে কত অনু এফএডিএইচ টু তৈরি হবে এবং ডাইরেক্টলি কত অনু এটিপি তৈরি হবে এই বিষয়গুলো সম্বন্ধে আলোচনা করব ওকে এবং এক্ষেত্রে একটা বিষয় গুরুত্বপূর্ণ হবে এবং সেটা হল যে এখনও গ্লুকোজ থেকে মোট আটত্রিশ অনু এটিপি তৈরি হয় ওকে সুতরাং এই আটত্রিশ অনু এটিপি কিভাবে তৈরি হয় সেই সমস্ত বিষয়গুলো সম্বন্ধে আলোচনা করবে এবং আশা করি এই টিউটোরিয়াল ভিডিও দেখলে তোমাদের আর মধ্যে কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজম বোঝার আগে অর্থাৎ গ্লাইকোলাইসিস এবং ক্রেপ সাইকেল বোঝার আগে আর কোনো রকম কনফিউশন থাকবে না তাহলে চলো আমরা শুরু করি সো প্রথমেই দ্য টার্ম সেলুলার রেসপ্রেশন ইনক্লুডস বুথ অ্যানাইরোবিক অ্যান্ড এয়ারোবিক প্রসেস ওকে অর্থাৎ কোষীয় শ্বসন মানে অবাত শ্বসন এবং সবাত শ্বসন উভয় প্রকার শ্বসনকেই বোঝায় বাট হাওয়ার ইট ইজ সিনেমাস উইথ দ্য এয়ারোবিক রেসপ্রেশন কিন্তু কোষীয় শ্বসন বা সেলুলার রেসপ্রেশনকে আমরা সবাত শ্বসন বলবো বা এয়ারোবিক রেসপ্রেশন বলবো বিকজ ইটস রিলেশনশিপ উইথ দ্য অর্গানিজমস রেসপ্রেশন কারণ এটা কোনো একটা জীবের শ্বসনের সঙ্গে রিলেটেড সো কার্বোহাইড্রেটস ফ্যাটস অ্যান্ড দ্য প্রোটিনস অল অব দিস ফুড ক্যান বি প্রসেসড অ্যান্ড কনজিউমড অ্যাস দ্য ফুয়েল অর্থাৎ আমরা খাদ্য হিসাবে যে কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন এবং ফ্যাট খাই এবং সেই সমস্ত খাদ্যগুলো ফুয়েল হিসাবে কাজ করে বা জ্বালানি হিসাবে কাজ করে এবং এখান থেকে এনার্জি তৈরি হয় সো ফুড প্রোভাইডস দ্য ফুয়েল ফর দ্য রেসপিরেশন অর্থাৎ শ্বসনের জন্য ফুড অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অ্যান্ড এক্সহস্ট ইজ কার্বন ডাইঅক্সাইড অ্যান্ড দ্য ওয়াটার অর্থাৎ খাদ্য থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং জল তৈরি হয় সুতরাং এক্ষেত্রে আমরা একটা রিয়াকশান দেখতে পাচ্ছি অর্গ্যানিক কম্পাউন্ড এবং অক্সিজেন অর্থাৎ কোনো অর্গ্যানিক কম্পাউন্ড সেটা কার্বোহাইড্রেট ফ্যাটস এবং প্রোটিনস যা হোক না কেন তার সঙ্গে অক্সিজেন যুক্ত হয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড জল এবং শক্তি তৈরি করে সো দিস ইজ দ্য বেসিক কনসেপ্ট অ্যাকচুয়ালি অর্থাৎ কোনো খাদ্যবস্তু জারিত হয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড জল এবং শক্তি উৎপন্ন করে এবং এটাই হলো কোষীয় শ্বসন কিন্তু প্রধান প্রধান যে ফুয়েল অর্থাৎ শ্বসনের জন্য প্রধান যে পদার্থ লাগে সেটা হলো কার্বোহাইড্রেট এবং মেনলি হচ্ছে গ্লুকোজ এবং আমাদের আলোচনা এখনও গ্লুকোজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে সুতরাং এখনও গ্লুকোজ থেকে গ্লাইকোলাইসিস পদ্ধতিতে দুই অনু পায়রোভেট তৈরি হয় এবং তারপরে এই দুই অনু পায়রোভেটের জারণ ঘটবে এবং তার ফলে অ্যাসিটাইল কোয়ে তৈরি হবে এবং অ্যাসিটাইল কোয়ে ক্রেপ সাইকেলে ঢুকবে ওকে সুতরাং কার্বোহাইড্রেট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ কার্বোহাইড্রেট সার্ভ এস দ্য ফুয়েল ইন দ্য এনিম্যাল ডায়েট এ মেজর সোর্স অফ দ্য কার্বোহাইড্রেট ইজ দ্য স্টার্চ অর্থাৎ প্রাণীরা যে খাবার খায় কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবার তার মধ্যে প্রধান গুরুত্বপূর্ণ হলো স্টার্চ এ স্টোরেজ পলিসাক্রাইট অর্থাৎ স্টার্চ হলো একটি স্টোরেজ পলিসাক্রাইট দ্যাট ক্যান বি ব্রোকেন ডাউন ইন্টু দ্য গ্লুকোজ সাব ইউনিটস অর্থাৎ স্টার্চ গ্লুকোজ সাব ইউনিটে ভেঙে যায় হেয়ার উই উইল লার্ন দ্য স্টেপস অফ দ্য সেলুলার রেসপিরেশন বাই ট্র্যাকিং দ্য ডিগ্রেডেশন অফ দ্য সুগার গ্লুকোজ অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে গ্লুকোজ কিভাবে জারিত হয়ে শক্তি উৎপন্ন করে সুতরাং এক অনু গ্লুকোজ অর্থাৎ সি সিক্স এইচ টুয়েল পো সিক্স এবং এর সঙ্গে ছয় অনু অক্সিজেন যুক্ত হয় এবং তার ফলে ছয় অনু কার্বন ডাইঅক্সাইড ছয় অনু জল এবং এটিপি তৈরি করে বা এনার্জি তৈরি করে এবং এনার্জি এটিপি এবং হিট হিসাবে রিলিজ হয় ওকে সুতরাং এটা কিন্তু এই এই রিয়াকশানস তোমাদের প্রত্যেকেরই চেনা এবং আমরা ছোট থেকেই এই রিয়াকশান
ओके सूतरा आप देखते जो फ्री एनार्जी चेन्ज व डेल्टा जी एक क्षेत्र में माइनस छशो छियाशी किलो क्योंरि पर मूल अब द ग्लुकोज अर्थात एक मूल ग्लुकोज के माइनस छशो छियाशी किलो क्योरि फ्री एनार्जी तैरि है ओके सो डेल्टा जी एक क्षेत्र में माइनस छशो छियाशी किलो क्योरि पर मूल सो रिकल दैट द नेगेटिव डेल्टा जी इंडिकेट दैट द प्रोडक्ट अब द कैमिकल प्रसेस स्टोर लेस एनार्जी दैन द रियक्टैंड सूतरा एक क्षेत्र जो प्रोडक्ट अर्थात जो प्रोडक्ट एक क्षेत्र में जो प्रोडक्ट तैरि है से प्रोडक्टर एनार्जी हम कम थे दैन द रियक्टैंड अर्थात ग्लुकोज और अक्सिजें तुलन में प्रोडक्टर एनार्जी हमें अनेक कम थे से ही कारण दैन द रियक्शन कैन हैपन स्पन्टेनियसलि से ही कारण रियक्शन स्वतस्फूर्त भावे घटे एंड इन आदार वार्डस उदाउट एन इनपुट अब द एनार्जी अर्थात कोकम शक्त प्रयोजन है ना सूतरा देखे निल क्यों ग्लुकोज ब्रेकडाउन है ओके बडी टेम्पारेचार इज नट हाई एनाफ टू इनिशिएट बार्निंग अब द ग्लुकोज अर्थात हमारे देहर जो तापम्रा से क्योंकि ग्लुकोज बार्निंग उपयुक्त ना इन्स्टेड इफ उइ सोलो साम ग्लुकोज एमक जो कि ग्लुकोज नहीं दा एनजाम सिन आवर सेल्स लो एट द बरियर अब द एक्टिवेशन एनार्जी सूतरा एक क्षेत्र में जो एनजामगुल्लो आज है सेगुलो य रियक्शनसर एक्टिवेशन एनार्जी के कमिए दे एलाउन द सूगार टू वि अक्सिडाइज इन ए सीज अफ द स्टेप्स और तरह सूगार विभिन्न पद्धति ता हे भेगे जाए सूतरा एक क्षेत्र में विषय शिखल से ग्लुकोजर संगे अक्सिजें जुक्त हुए यह छयनु कार्बन डाइक्साइड छयनु जल और एनार्जी तैरी है और एक क्षेत्र में डेल्टा जी बा फ्री एनार्जी चेन्ज हम नेगेटिव है ओके सो दिस उल मास्ट वि स्पन्टेनियस रियक्शन कारण आप जी डेल्टा जी जो नेगेटिव है तेल रियक्शन स्पन्टेनियस है और श्सन पद्धति दिवार्र प्रत्येक कोषर मध्य सम्पन्न है ओके तो यही हे अत्यंत गुरुतपूर्ण पॉइंट रईट सूतरा जेने दिल जो डेल्टा जी जो नेगेटिव है तो रियक्शन स्पन्टेनियस है नेक्स्ट एक टर्म देखे नहीं हे एक्सार्गनिक और एंडार्गनिक रियक्शन और एक्सार्गनिक रियक्शन रिलीज एनार्जी अर्थात एनार्जी रिलीज है और एंडार्गनिक रियक्शन टेक आप और स्टोर द एनार्जी अर्थात एंडार्गनिक रियक्शन एनार्जी लागे एक्सार्गनिक रियक्शन स्प्लीट ए लार्ज मलिकुल इंटू द स्मार वन अर्थात एक क्षेत्र में बृह मलिकुल छोटो मलिकुले परिणत है और एंडार्गनिक रियक्शन जयन स्म मलिकुल्स इंटू द लार्ज वन अर्थात छोटो छोटो मलिकुलगल परस्पर संगे जुक्त हुए एक बृह मलिकुल तैरि है एक्सार्गनिक रियक्शन इज स्पन्टेनियस एंड द कैटाबुलिक अर्थात एक्सार्गनिक रियक्शन स्वतस्फूर्त भावे घटे और कैटाबुलिक जेहतु बृह मलिकुल भेगे जाए सो दिस उल भी कैटाबुलिक ओके अपोजिटी विभाग एंड रिक्वयार्ड द एनार्जी एंडार्गनिक रियक्शन एनार्जी रिक्वयार्ड है और यहाँ से एनाबलिक व उपजिटी विभाग एक्साम्पल्स एक देखे नहीं एक्सार्गनिक और एंडार्गनिक रियक्शन एक्साम्पल्स एक देखे नहीं हम ब्रेकडाउन अब द ग्लुकोज टू कार्बन डाइक्साइड एंड द व्टार सो दिस उल भी एक्सार्गनिक रियक्शन ओके एंड फर्मेशन अब द प्रोटीन बै लिंकिंग द अमाइन एसिड इन द रोसम अर्थात रोसमर मध्य जो प्रोटीन तैरि है अमाइन एसिड जुक्त हुए पेपटाइट बन दिए से एंडार्गनिक रियक्शन अर्थात स्म मलिकुल्स के लार्ज मलिकुल तैरि है स्प्लीटिंग अब द एटीपी टू एडिपी एंड इनअर्गनिक फसफेट एंड रिलीज अब द बायोलजिकल एनार्जी अर्थात एटीपी भेगे गए एडिपी और इनअर्गनिक फसफेट तैरि है और बायोलजिकल जो एनार्जी रिलीज है से हलो एक्सार्गनिक पद्धति सिन्थेसिस अब द एटीपी बै लिंकिंग अब द एडिपी एंड इनअर्गनिक फसफेट इन द माइटोकन्ट्रिया अर्थात माइटोकन्ट्रियार मध्य एडिपी और इनअर्गनिक फसफेट जुक्त हो जाए एडिपी तैरि है सेटाई हलो एंडार्गनिक तो एक क्षेत्र में एक एक्साम्पल देखे नहीं एक्सार्गनिक और एंडार्गनिक रियक्शन सूतरा ग्लुकोज जो अक्सिजें द्वारा जारित हुए छयनु कार्बन डाइक्साइड और छयनु जल तैरि है और तरह एनार्जी तैरि है और यही एनार्जी का एटीपी तैरते व्यवहित है सूतरा ग्लुकोजर ब्रेकडाउन और रिलीज अब द एनार्जी सो दिस इज एक्चुअलि द एक्सार्गनिक रियक्शन एंड एंडार्गनिक रियक्शन की है एटीपी तैरि है सो दिस इज द एंडार्गनिक रियक्शन ओके सो एंडार्गनिक रियक्शन डिपेंड्स अपन द एक्सार्गनिक रियक्शन सूतरा एक क्षेत्र में तुम्हारा देखते एंडार्गनिक रियक्शन एक्सार्गनिक रियक्शन ओपर डिपेंड कर द एनार्जी रिंग नीडेड फर द एंडार्गनिक रियक्शन इज प्रोभाइडेड बै द एक्सार्गनिक रियक्शन अर्थात एंडार्गनिक रियक्शन जो एनार्जी लागे से एक्सार्गनिक रियक्शन के आसे दस द एक्सार्गनिक एंड द एंडार्गनिक रियक्शन आर कपल्ड इन द सेल अर्थात कोषर मध्य एक्सार्गनिक और एंडार्गनिक रियक्शन एक संगे घटे ओके सो हमें जेने निल एक्सार्गनिक और एंडार्गनिक रियक्शन कन्सेप्ट क्यों एक्सार्गनिक और एंडार्गनिक रियक्शन रिलेटेड थे नेक्स्ट और एक टर्म जो अत्यंत गुरुतपूर्ण और से हे रेडक्स रियक्शन ओके सो रेडक्स रियक्शन मीस अक्सिडेशन एंड द रिडक्शन 
So how do uh, catabolic pathways that uh, decompose the glucose and the other organic fuel yield the energy? Or that give up a catabolic ba opposite uh, bipak pokriate glucose even on nano organic fuel will keep up a energy theory. The answer is based on the transfer of the electron during the chemical reaction. Or that the glucose even on nano organic fuel take a energy theory high say energy theory high j poddite. Actually, uh, J procedure is a procedure which is transfer of the electron during the chemical reaction or the chemical reaction is electron transfer. Hotte. So, this is actually the crucial point. Okay. So, in many chemical reaction or the chemical reaction, there is a transfer of one or more electron from one reactant to the another or the chemical reaction by Rasani Bikriachole, Tokun Kuno molecule take electron released to the body our own no molecule electron grown got the body so this transfer of the electron is called the oxidation reduction of the redox reactions or that kind of chemical reaction a electron to transfer what's a bong it okay i'm going to redox reaction by oxidation reduction reaction okay the loss of the electron from the one substance is called the oxidation or that कोनो reactant तेके जो दी electron जो दी loss होई बाई electron जो दी बेरी जाए ताहोले दा कामरा बुलपा oxidation this is very very important okay और तात कोनो chemical reaction से कोनो molecule थेके जोकन electron जोकन बेरी जाए बाई loss होई तो कोनी ताके आमरा बुलपा oxidation okay the addition of the electron to another substance इबंग जोकन जोकन कोनो substance जोकन electron जोकन जुक तो होई तो कोनी ताके आमरा बुलपा reduction note that the adding electron is called the reduction शुत्रंग कोनो जोगों तो जो दी बाक कोनो कंपाउंड है बाक कोनो मॉलिक्यूल से जो दी इलेक्ट्रॉन जो दी जुकत है तो अपने ताकत वाले रिडक्शन बाब बिचारन एक्चुअली एडिंग नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन टू एन एटॉम रिड्यूसेस द पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑफ दैट एटॉम এবং সেই কারণে জন্য এটাকে বলে রিডাকশন কারণ যখন ইলেকট্রন যখন কোন মলিকিউল সে যখন যুক্ত হবে তখন তার পজিটিভ চার্জ অটোমেটিক্যালি কমবে সো দিস ইজ কলড রিডাকশন সুতরাং সুতরাং কোন মলিকিউল যখন ইলেকট্রন যখন লস করবে তখন তাকে আমরা বলবো সেই প্রসিডিউরকে আমরা বলবো অক্সিডেশন এবং যখন গ্রহণ করবে কোন মলিকিউল ইলেকট্রন তখনই তাকে আমরা বলবো রিডাকশন সো টু টেক এ সিম্পল নন বায়োলজিক্যাল एग्जांपल सपोज এই ক্ষেত্রে আমরা একটা एग्जांपल দিচ্ছি অর্থাৎ Na সোডিয়াম ক্লোরিনের সঙ্গে যুক্ত যুক্ত হওয়ার সময় Na+ এবং Cl- তৈরি করে সো সোডিয়াম বিকামস অক্সিডাইজড অর্থাৎ সোডিয়াম জারিত হয় এর কারণ হচ্ছে সোডিয়াম থেকে ইলেকট্রন বেরিয়ে আসে ওকে সো সোডিয়াম বিকামস পজিটিভলি চার্জড এবং ক্লোরিন এই ইলেকট্রন গ্রহণ করে সো ক্লোরিন বিকামস রিডিউসড এন্ড গেইনস দিস ইলেকট্রন ওকে now we could generalize the redox reaction by the following way or the redox reactions camera following uh, the camera uh, do not quote the body you can take x which check the substance among the electron at the one y substance at the to x electron x star electron catch here it's a or the release for just so x becomes oxidized by x which is already to achieve on y electron could go on coach so y becomes reduced or that y be ready to achieve so substance x c or the electron donor is called the reducing agent then to the substance electron get here the chat account will reducing agent and the substance why the electron acceptor is called the oxidizing agent or that substance why jeta electron grow on coach that camera will be oxidizing agent the holy amra oxidation even reduction reaction but redox reaction some of them other concepts and clear hello even asha kori tomra bhala bhai bhuj tebele chhe jay konta oxidation redox reaction even konta reduction reaction even tash shang shang reducing agent konta even oxidizing agent konta ओके इर पर ये हमने जेटा देख बो सेट होते कि भावे एनएडीएच तोड़ी है दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एक्चुअली ग्लाइकोलाइसिस पौधों थी ते क्रेप साइकिल पौधों थी ते जे उच्च शक्ति शंपों ना जोई बजोगो बा एनएडीएच तोड़ी है ये एनएडीएच ते का निर्गतो इलेक्ट्रॉन আবার ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমের মধ্য দিয়ে এটিপি তৈরি করে সুতরাং এক অণু এনএডিএইচ থেকে অ্যাকচুয়ালি তিন অণু বা দুই দশমিক পাঁচ অণু এটিপি তৈরি হয় ওকে নাও সো এনএডি প্লাস ইজ দ্য মোস্ট ভার্সেটাইল ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্টেড ইন দ্য সেলুলার রেসপিরেশন অর্থাৎ কোষীয় শোষণে এনএডি প্লাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্টার ইলেকট্রন লস ভেরি লিটল অফ দেয়ার পোটেন্সিয়াল এনার্জি হোয়েন ট্রান্সফার ফ্রম দ্য গ্লুকোজ টু এনএডি প্লাস अर्थात एक क्षेत्र में देखते एक फूड एवं फूड थे टू एच प्लस और दुई अणु इलेक्ट्रन निर्गत होके एर फले हे एर फले एनएडि प्लस कोषर मध्य जो एनएडि प्लस आज से एनएडि प्लस एक अणु एच प्लस आए और दुई अणु इलेक्ट्रन संगे जुक्त है सो दिस रियक्शन इज भेरि भेरि इम्पोर्टेंट एक्चुअली अनेक समय परीक्षाते आसे जनएडि प्लस एच प्लस और दुई अणु इलेक्ट्रन सूतरा एक क्षेत्र में जो तैरि है एनएडि एच एच प्लस आयन एक क्षेत्र में रिलीज है ओके एक क्षेत्र में जो एनजाइम क्या करे बोलो डिहैड्रोजिन एस एनजाइम सूतरा एनएडि एच तैरि हार जो एनजाइम क्या करेंगे से ही एनजाइम्स हो डिहैड्रोजिन एस नाउ द एनजाइम्स कल द डिहैड्रोजिन एस रिमूव ए पेयर अब द हाइड्रोजेन एटम 
तो टू एच प्लस एंड टू इलेक्ट्रन फ्रम द ग्लुकोज और द फूड एंड दे आर बै अक्सिडाइजिंग इट अर्थात को खाद्य वस्तु थे दुयनो एच प्लस और दुयन इलेक्ट्रन बैरिए आससे एट डिहैड्रोजेंस कर सूतरा खाद्य वस्तु अवश्य अक्सिडाइज हो जाड़ित होके इरपे द एनजाइम द डिवार द टू इलेक्ट्रन एलम द वन एच प्लस टू इट्स कोएंजाइम एन ए डि प्लस अर्थात डिहैड्रोजेंस कोएंजाइम से हलो एन ए डि प्लस एन ए डि प्लस के तक डिहैड्रोजेंस दूट इलेक्ट्रन और एक एच प्लस आयन दे सो द आदार प्रोटान एच प्लस इज रिलीज एट द हाइड्रोजें आयन इन टू द सराउंडिंग सल्यूशन एन्य एच प्लस आयन तक सराउंडिंग सल्यूशन से चले जाए इलेक्ट्रन ट्रांसफार फ्रम दिल एक रियक्शन देखे नहीं सूतरा डिहैड्रोजेंस एनजाइम खाद्य वस्तु थे दुयनो एच प्लस और दुयनो इलेक्ट्रन बेर अर्थात खाद्य वस्तु जाड़ित है और डिहैड्रोजेंस तरह से कोफैक्टर अर्थात एन ए डि प्लस के एनो एच प्लस आयन और दुयनो इलेक्ट्रन दे फिर एन ए डि प्लस एन ए डि एच तैरि है एनो एच प्लस आयन तक सराउंडिंग से रिलीज है ओके सो द इलेक्ट्रन ट्रांसफार फ्रम द एन ए डि एच टू द अक्सिजें भाई द इलेक्ट्रन ट्रांसफार चेन इज एन एक्सार्गनिक रियक्शन सूतरा एन ए डि एच थे जे इलेक्ट्रन इलेक्ट्रन ट्रांसपोर्ट चेनर मध्य दिए अक्सिजे जाए हलो एक्सार्गनिक रियक्शन और एक क्षेत्र में डेल्टा जी हलो माइनस फिफ्टी थ्री किलो कैलोरि पर मोल जेहतु डेल्टा जी एक क्षेत्र में नेगेटिव सूतरा एट स्पन्टेनियस रियक्शन ओके सो डिंग द सेलुलर रेसपिरेशन मोस्ट अब द इलेक्ट्रन ट्रावल्स भाई द फलोईंग डाउन होल डाउन हिल रूट्स ग्लुकोज ग्लुकोज थे एन ए डि एच इलेक्ट्रन ट्रांसपोर्ट चेन और टार्मिनल जो इलेक्ट्रन एक्सेप्टर से अक्सिजें ओके सो एन ए डि एच ये क्या करते जो एन ए डि एच थे निर्गत इलेक्ट्रन एवं अक्सिजे जाए इलेक्ट्रन ट्रांसपोर्ट चेन मध्य दिए तरह एटीपी तैरि है नेक्स्ट हमें जो पद्धति देखो से कभी डायरेक्टली एटीपी तैरि है और आगे जो स्टेप्स से इलेक्ट्रन ट्रांसपोर्ट सिसटेम मध्य दिए एटीपी तैरि है अक्सिडेट फसफलेशन पद्धति एटीपी तैरि है इपारे जो देखो से कभी डायरेक्टली एटीपी तैरि है सो दैट द एनार्जी रिलीज इन इच स्टेप अब द इलेक्ट्रन ट्रांसपोर्ट चेन इज स्टोर्ड इन द माइट्रोकन्ट्रिया अर्थात इलेक्ट्रन ट्रांसपोर्ट चेने जो एनार्जी रिलीज है माइट्रोकन्ड्रिया थे एंड हुईच कज इज द प्रोडक्शन अफ एटीपी फ्रम द एटीपी अर्थात जो एटीपी देखे एटीपी तैयारी कर दिस मोड अफ एटीपी सेंथेसिस इज कल्ड अक्सिडेटिव फसफायलेशन एंड इन प्रोकारियर्स दिस प्रसेस टेक्स प्लेस इन द प्लसमा मेमरिन इलेक्ट्रन ट्रांसपोर्ट चेन पद्धति जो एटीपी थे एटीपी तैरि है ताकेब अक्सिडेटिव फसफायलेशन एवं अक्सिडेटिव फसफायलेशन अकाउंट्स फर अलमोस्ट नाइनटी पार्सेंट अब द एटीपी जेनारेटेड बै द रेसपिरेशन अर्थात शोषण जो एटीपी तैरि है तरह नाइनटी पार्सेंट एनार्जी क्योंकि अक्सिडेटिव फसफायलेशन तैरि है ये स्मलार अमाउंट अब द एटीपी अर्थात बाकी जो एटीपी तैरि है से ही एटीपी कि भाव तैरि है से ही एटीपी तैरि है सबसेट लेवल फसफायलेशने सो ए स्मलार अमाउंट अब द एटीपी इज फर्म डायरेक्टली इन ए फ्यू रियक्शन अब द ग्लैकोलैस एम क्रेप सैकेल अर्थात ग्लैकोलैस एम क्रेप सैकेले डायरेक्टली एटीपी तैरि है क्यों तर अमाउंट स्मलार अमाउंट है और तर मेकानिजम इज कल्ड सबसेट लेवल फसफायलेशन सूतरा अनेक समय बुझते परिना ह्वाट इज अक्सिडेटिव फसफायलेशन एंड ह्वाट इज सबसेट लेवल फसफायलेशन उच्च शक्ति सम्पन्न जैव जौ एन एडिएच और एफ एडिएच टू थे निर्गत इलेक्ट्रन इलेक्ट्रन ट्रांसपोर्ट चेनर मध्य दिए प्रवाहित हार समय जो एटीपी तैरि है ताके ही अक्सिडेटिव फसफायलेशन ए डायरेक्टली जो एटीपी तैरि है तक तक सबसेट लेवल फसफायलेशन और एक क्षेत्र में एनजाइम्स अवश्य क्या कर ओके सो एक क्षेत्र में देखते पाँची सबसेट और सबसेटर संगे फसफेट ग्रुप लेगे आए यहाँ से एनजाइम सूतरा एनजाइम जो सबसेट के प्रोडक्ट तैरि कर तक एडिपिर संगे फसफेट ग्रुप जुक्त है अर्थात एटीपी तैरि है सो दिस इज एक्चुअलि कल्ड एज द सबसेट लेवल फसफायलेशन अर्थात डायरेक्ट केमिकल रियक्शन जो एटीपी तैरि है तक ही बोलो सबसेट लेवल फसफायलेशन सो साम एटीपी इज मेड बै डायरेक्ट ट्रांसफार अब द फसफेट ग्रुप फ्रम एन अर्गनिक सबसेट एडिपी बै द एनजाइम्स सो दिस इज एक्चुअलि कल्ड अत्यंत गुरुतपूर्ण और एक कन्फ्यूशिंग प्रसिडियर चले जाब से हे एनो ग्लुकोज थे कत अनु एटीपी तैरि है और क्यों तैरि है ओके विभिन्न बोते विभिन्न रकम क्योंकुलेशन दे आज तो एक क्षेत्र में क्योंकुलेशन बो तुम्हारा जो ये बुझते पर मना है ये अथेंटिक है द केमिओसमेटिक थियरि सजेस दैट वन एटीपी इज जेनारेटेड फर द एक्टिवेशन अफ इच प्रोटन पाम्प अर्थात प्रत्येक प्रोटन पाम्प जो एक्टिवेटेड है तक एनो एटीपी तैरि है एक्चुअलि जी माइटोकंडियर जो इनार मेमब्रेन इलेक्ट्रन ट्रांसपोर्ट सिसटेम जो विभिन्न एनजाइम्सगुलो थे सेगल मैट्रिक्स के इंटर मेमब्रेन स्पेसर मध्य एच प्लस आयन के पाम कर दे ओके सो एक प्रोटन पाम्प जो एक्टिवेटेड है तक एनो एटीपी तैरि है एज द इलेक्ट्रन फ्रम द एन एडिएच एक्टिवेट्स द थ्री प्रोटन पाम्प अर्थात एन एडिएच जेहतु एक प्रोटन तीनटे एनो एन एडिएच जेहतु तीन अनु प्रोटन पाम्प के अक्टिवेट कर तीनटे प्रोटन पाम्प के अक्टिवेट कर एफ एडिएच टू एक्टिवेट द टू प्रोटन पाम्प अर्थात एफ एडिएच टू जेहतु दो प्रोटन पाम्प के अक्टिवेट कर सो इच एन एडिएच प्रड्यूस द थ्री एटीपी अर्थात प्रत्येक
থেকে দু মলিকুলস অফ দ্য এটিপি তৈরি হয় এবার আমরা দেখে নিই যে স্টেপস গুলো অর্থাৎ এক অণু গ্লুকোজ থেকে কত অণু এটিপি তৈরি হবে এবং কত অণু এনার্জি রিচ রেডিউসড ক্যারিয়ার তৈরি হবে সেগুলো দেখে নিই সো গ্লাইকোলাইসিস পদ্ধতিতে দুই অণু রেডিউসড ক্যারিয়ার বা এনএডিএস তৈরি হবে এবং এটিপি ফর্ম পার ক্যারিয়ার হচ্ছে তিন অণু অর্থাৎ এক অণু এনএডিএস থেকে তিন অণু এটিপি তৈরি হবে এবং তার ফলে এটিপি ফর্ম কেমিওসমোটিক্যালি অর্থাৎ কেমিওসমোসিক পদ্ধতিতে ছয় অণু এটিপি তৈরি হবে ওকে এটিপি ফর্ম ডাইরেক্টলি অর্থাৎ সাবস্টেট লেভেল ফসফলেশনে দুই অণু এটিপি তৈরি হবে সুতরাং গ্লাইকোলাইসিস পদ্ধতিতে যে দুই অণু এনএডিএস তৈরি হয় সেখান থেকে ছয় অণু এটিপি তৈরি হয় ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে এবং দুই অণু এটিপি তৈরি হয় পাইরুভেট অক্সিডেশন অর্থাৎ গ্লাইকোলাইসিস পদ্ধতিতে যে পাইরুভেট উৎপন্ন হয় সেই পাইরুভেটের এবার পাইরুভেট ডিহাইড্রোজেনাস কমপ্লেক্স দ্বারা যখন অক্সিডেশন হয় এবং তার ফলে এরা অ্যাসিটাইল কোয়েতে পরিণত হয় এবং পাইরুভেট অক্সিডেশনের দুই অণু এনএডিএস তৈরি হয় এবং এক্ষেত্রে সাবস্টেট লেভেল ফসফলেশন ঘটে না সুতরাং এক্ষেত্রে টোটাল এটিপি যেটা তৈরি হবে সেটা হচ্ছে ছয় অণু ওকে কারণ এক অণু এনএডিএস থেকে তিন অণু এটিপি তৈরি হয় সুতরাং পাইরুভেট অক্সিডেশনে আমরা পাবো ছয় অণু এটিপি ক্রেপ সাইকেলে ছয় অণু এনএডিএস এবং দুই অণু এফএডিএস টু তৈরি হয় সুতরাং ক্রেপ সাইকেলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ছয় অণু এনএডিএস তৈরি হচ্ছে এবং দুই অণু এফএডিএস টু তৈরি হচ্ছে সুতরাং ছয় অণু এনএডিএস থেকে আঠের অণু এটিপি তৈরি হচ্ছে হিউজ হিউজ অ্যামাউন্ট অফ এটিপি তৈরি হবে ক্রেপ সাইকেলে এবং দুই অণু এফএডিএস টু তৈরি হয় সুতরাং এক্ষেত্রে চার অণু এটিপি তৈরি হবে ওকে এবং দুই অণু জিটিপি তৈরি হয় অ্যাকচুয়ালি জিটিপি থেকে আবার এটিপি তৈরি হয় বা জিটিপিকে আমরা এটিপি হিসাবেই ধরব সুতরাং সাবস্টেট লেভেল ফসফলেশনে এক অণু গ্লুকোজ ভেঙে গিয়ে চার অণু এটিপি তৈরি হয় এবং ক্রেপ সাইকেলে অ্যাকচুয়ালি ক্রেপ সাইকেলে এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আঠের অণু এটিপি তৈরি হচ্ছে এবং কেমিওসমোটিক পদ্ধতিতে এবং এখন এফএডিএস থেকে যদি দুই অণু এটিপি তৈরি হয় তাহলে মোট ফোর অণু এটিপি তৈরি হচ্ছে কেমিওসমোটিক পদ্ধতিতে অর্থাৎ এক্ষেত্রে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে হিউজ অ্যামাউন্ট অফ এটিপি তৈরি হয় অর্থাৎ চৌত্রিশ অণু এটিপি তৈরি হয় সুতরাং টোটাল আটত্রিশ অণু এটিপি তৈরি হয় এক্ষেত্রে একটা বিষয় বলার তোমরা যখন ক্রেপ সাইকেল পড়বে তখন দেখবে যে লেখা থাকে যে তিন অণু এনএডিএস এবং এক অণু এফএডিএস টু এবং এক অণু জিটিপি অ্যাকচুয়ালি যেহেতু এক্ষেত্রে আমরা দুই অণু অ্যাসিটাইল কোয়েকে ধরছি কারণ এক অণু গ্লুকোজ ভেঙে গিয়ে দুই অণু পাইরুভিক অ্যাসিড তৈরি হয় এবং এই দুই অণু পাইরুভিক অ্যাসিড আবার যখন অক্সিডেশন হয় তখন দুই অণু এনএডিএস তৈরি হয় এবং এই দুই অণু এনএডিএইচ পাইরুভেটের অক্সিডেশন হয় অর্থাৎ দুই অণু পাইরুভেট যখন অক্সিডেশন হয় তখন দুই অণু এনএডিএস তৈরি হয় ওকে আবার দুই অণু অ্যাসিটাইল কোয়ে থেকে আবার ছয় অণু এনএডিএস তৈরি হবে তাহলে এক অণু অ্যাসিটাইল কোয়ে থেকে তিন অণু এনএডিএস তৈরি হবে এবং ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমরা যখন ক্রেপ সাইকেলের স্টেপসগুলো লিখবো তখন আমরা এক অণু অ্যাসিটাইল কোয়েকে ধরবো সুতরাং অ্যাকচুয়ালি কিন্তু ছয় অণু এনএডিএস তৈরি হচ্ছে সুতরাং ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমি যেটা বললাম সেটা হচ্ছে এক অণু অ্যাসিটাইল কোয়ে থেকে যদি তিন অণু এনএডিএস তৈরি হয় তাহলে দুই অণু অ্যাসিটাইল কোয়ে থেকে ছয় অণু এনএডিএস তৈরি হচ্ছে আবার এক অণু অ্যাসিটাইল কোয়ে থেকে যদি এক অণু এফএডিএস টু তৈরি হয় সুতরাং দুই অণু থেকে অবশ্যই দুই অণু এফএডিএস টু তৈরি হবে আবার এক অণু অ্যাসিটাইল কোয়ে থেকে যদি এক অণু জিটিপি তৈরি হয় তাহলে দুই অণু থেকে অবশ্যই দুই অণু জিটিপি তৈরি হবে সুতরাং এক অণু গ্লুকোজ ভেঙে গিয়ে মোট আটত্রিশ অণু এটিপি তৈরি হয় ওকে তাহলে এই হচ্ছে প্রসিডিওর অর্থাৎ বেসিক কনসেপ্ট আমাদের কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজম বুঝতে গেলে এবার আমরা একটু দেখে নিই যে মেজার পাথে ইস অফ দ্য গ্লুকোজ ইউটিলাইজেশন অর্থাৎ গ্লুকোজ কোন কোন পদ্ধতিতে ইউটিলাইজ হয় গ্লুকোজের অক্সিডেশন ভায়া দ্য গ্লাইকোলাইসিস অর্থাৎ গ্লাইকোলাইসিস পদ্ধতিতে যখন অক্সিডেশন হয় সেক্ষেত্রে পাইরুভেট তৈরি হয় এবং এই পাইরুভেট আবার অ্যাসিটাইল কোয়ে তৈরি করে এবং অ্যাসিটাইল কোয়ে আবার ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে যায় ওকে এবং স্টোরেজ হিসাবে হতে পারে অর্থাৎ স্টোরেজ থাকতে পারে অর্থাৎ গ্লুকোজ থেকে গ্লাইকোজেন স্টার্চ এবং সুক্রোজ ইত্যাদি তৈরি হতে পারে অর্থাৎ এরপরে যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে সিনথেসিস অফ স্ট্রাকচারাল পলিমার অর্থাৎ বিভিন্ন স্ট্রাকচারাল পলিমার তৈরি করে যেমন এক্সট্রা সেলুয়ার ম্যাট্রিক্স এবং সেলুয়াল পলিসাইড তৈরি করে অথবা অক্সিডেশন ভায়া দ্য পেন্টোস ফসফেট পাথে অর্থাৎ পেন্টোস ফসফেট পাথেতে রাইবোস ফাইভ ফসফেট তৈরি করে ওকে সুতরাং ফ্রেন্ডস আমরা দেখে নিলাম যে কিভাবে এক অণু গ্লুকোজ থেকে আটত্রিশ অণু এটিপি তৈরি হয় এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা এটাও দেখে নিলাম যে কিভাবে ডাইরেক্টলি এটিপি তৈরি হয় অর্থাৎ সাবস্টেট লেভেল ফসফলেশনে কিভাবে ডাইরেক্টলি এটিপি তৈরি হয় এবং কিভাবে এনএডিএইচ তৈরি হয় এবং এনএডিএইচ তৈরি হওয়ার যে রিয়াকশান এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখে নিলাম যে রিডক্স রিয়াকশান অর্থাৎ অক্সিডেশন
রিয়্যাকশন স্পন্টেনিয়াস হবে ওকে তাহলে এই এই টিউটোরিয়াল ভিডিওতে তোমরা কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজমের বেসিক কনসেপশন তোমরা জেনে নিলে এবং পরের টিউটোরিয়াল ভিডিওতে আমি গ্লাইকোলাইসিস সম্বন্ধে আলোচনা করব এবং আশা করি এই টিউটোরিয়াল ভিডিওতে তোমরা বুঝতে পেরেছো তোমাদের মধ্যে যে কনফিউশন যে বিষয়গুলো থাকে বায়োকেমিস্ট্রি পড়ার সময় যেমন এক্সারগনিক এন্টারগনিক রিয়্যাকশন রেডক্স রিয়্যাকশন এনএডিএইচ কিভাবে তৈরি হয় সাবস্টেট লেভেল ফসফলেশন কাকে বলে এবং এখনো গ্লুকোজ থেকে এবং এখনো গ্লুকোজ থেকে কিভাবে আটত্রিশ অনু এটিপি তৈরি হচ্ছে সুতরাং এই সমস্ত বিষয়গুলো আমি ক্লিয়ার করে দিলাম ওকে এবং এইগুলো এই কনসেপশন কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুতরাং এই কনসেপ্টের পর ভিত্তি করে তোমরা ফার্দার গ্লাইকোলাইসিস এবং ক্রেপ সাইকেল বুঝতে পারবে ওকে তাহলে ফ্রেন্ডস আজকে এই পর্যন্তই এবং পরে টিউটোরিয়াল ভিডিওতে আমি গ্লাইকোলাইসিস সম্বন্ধে আলোচনা করব ওকে একটু গ্লাইকোলাইসিস এর স্টেপস গুলো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি সো এটা গ্লাইকোলাইসিস পদ্ধতি এবং পরে টিউটোরিয়াল ভিডিওতে আমি এই গ্লাইকোলাইসিস পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করব এবং তোমরা এই ভিডিও পজ করে তোমরা কিন্তু এই বিষয়গুলো দেখে নিতে পারো অথবা লিখে নিতে পারো ওকে সো থ্যাংক ইউ অ্যান্ড দ্যাটস ইট